Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo del fabbro orefice di Cividale e dei suoi colleghi longobardi. Bentornati come sempre, grazie di essere qui, vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, è un grandissimo aiuto che ci date e se volete di seguirci sugli altri social, su Facebook, su Instagram, è un modo per seguirci anche quando siamo a lavorare al villaggio Longobardo ricostruito in archeologia sperimentale qui vicino e che ovviamente non ha contenuti molto frequenti su YouTube perché fin quando non sarà completo o quantomeno fin quando dei singoli appezzamenti di lavoro non vengono completati chiaramente non condividiamo con voi eh, infiniti video lunghissimi di noi che facciamo scandole ad esempio. Se ci seguite su questi social sapete che una delle attività che noi svolgiamo sin dagli inizi dell'associazione è quella legata alla metallurgia longobarda. Ma perché? Beh, prendiamo spunto da un ritrovamento eccezionale per l'Italia eh, che si colloca nella lunga scia di alcuni ritrovamenti longobardi in Europa, quindi precedenti all'arrivo nella penisola, e che ci porta verso i fabbri e gli orefici. Nel 1826 a Gruppignano, che è una piccola frazione fuori da Cividale e che tutti i cividalesi conoscono per diverse ragioni, una volta c'era eh, una caserma, adesso questa caserma è sede dei magazzini di quelle associazioni che animano eh, la rievocazione storica di XIV secolo famosissima Cividale che è il Palio. Ecco, in questo contesto nel 1826 vengono ritrovate alcune tombe longobarde e fra queste una particolarissima. All'interno di questa tomba, insieme ad una fibbia d'argento che all'epoca venne definita come di tipologia mediterranea, attualmente insomma, si tende a dire più semplicemente che guarda all'orizzonte romano orientale, vennero trovate tre incudini. Una, due, tre. In alcuni saggi non vengono definite come incudini, ma un incudine, un ribattino e un elemento non noto. In generale in museo le trovate esposte tutte assieme con la definizione incudine. Incudini. Queste sono le nostre riproduzioni che però hanno le stesse misure. Guardate che peculiari. Allora, questa è molto piccola, spero che si veda, e ha una scanalatura centrale rotonda, come se servisse per ribattere degli elementi tondeggianti. Allo stesso modo, vediamo se riesco a toglierla, questa qui, noi ipotizziamo, l'abbiamo montata su un ciocco di legno con questa angolatura, ma non è ancora chiara quale fosse la sua funzione. Guardate che singolare profilo. Mm? Infine, quella che viene più tradizionalmente riconosciuta come un incudine, di proporzioni piccole. Eh, io ho una mano abbastanza grande, ma diciamo che una mia spanna sono 25 cm, quindi guardate le proporzioni. Ma in questo caso il profilo è più regolare ed è chiaramente fatto per essere battuto. Appoggiamo il sacco. Questa tomba viene velocemente classificata come la tomba del fabbro o orefice, più probabilmente orefice per le proporzioni delle incudini, di Gruppignano e di Cividale. Ecco che poi, nel corso del Novecento, in territori che sono tradizionalmente ascrivibili alla cultura longobarda prima dell'arrivo in Italia, si incontrano altre tombe di lavoratori del metallo. Di cosa parliamo? Parliamo di Brno in Moravia e di Poisdorf in Bassa Austria. Prendiamo un tomo meraviglioso che abbiamo di recente acquistato dopo anni che lo eh, cercavamo con un prezzo ragionevole. Eh, è uno dei meravigliosi tomi del um, centro italiano di studi sull'alto medioevo che hanno il grosso difetto di essere poco economici. Eh, è una pubblicazione che fa riferimento a un convegno del 1999 fra Cividale e Botenico, che è una frazione fuori Cividale, un paesino fuori Cividale, e 
che fra le vari articoli ha un meraviglioso articolo scritto fra gli altri, non solo, in bibliografia troverete entrambi i nomi, da Vasco La Salvia. Eh, Vasco è un amico dell'associazione, è un professore di archeologia medievale all'Università di Chieti ed è specializzato nella metallurgia alto medievale. Se siete quindi curiosi riguardo quello che tocca la metallurgia alto medievale, in particolare Longobarda, Vasco La Salvia è l'uomo che fa per voi, se siete interessati a leggere un sacco di specifiche su questo argomento. In questo articolo eh, lui fa un lavoro che poi non viene più fatto, un po' perché viene dato per scontato. In tutti i cataloghi delle mostre che troverete, troverete le incudini di Gruppignano e affiancate delle foto eh, di Poisdorf e Dvornau, senza però eh, un'elencazione specifica degli elementi presenti. Noi in questo video faremo riferimento alle foto facilmente ottenibili da Wikipedia, in modo che ognuno di voi possa guardarle per conto suo con una qualità migliore rispetto al video qui su YouTube, ma vi leggiamo l'elencazione, chiaro, vi leggo in prima persona, ma sapete che quando parlo io parlo a nome dell'associazione, quindi vi leggiamo l'elencazione che Vasco La Salvia faceva in questo bellissimo articolo del 1999. Partiamo da Brno. Databile all'inizio del VI secolo, venne scoperta nel 1937, quindi quasi un secolo dopo la scoperta dell'orefice di Gruppignano. Il corredo funerario era costituito da un incudine di ferro, un paio di pinze, due martelli di ferro, un vaso di bronzo, una bilancia di bronzo, quattro pesi di pietra, un pettine d'osso, un'ascia di ferro, una stecca di ferro, un grande foglio di bronzo, un disco di ferro, alcuni frammenti di bronzo ed una lima d'arenaria. Rispetto alla tomba dell'orefice di Gruppignano, in questo caso abbiamo molti più attrezzi, non solo le incudini, ma anche proprio gli attrezzi che venivano utilizzati con le mani, dalle pinze ai martelli, dei prodotti semifiniti o finiti e degli elementi del corredo generale dell'inumato. Mentre appunto a Gruppignano l'orefice può permettersi di essere seppellito come semplicemente un orefice, non ci sono armi, non ci sono parti di scudo, mentre tutte le altre tombe maschili della necropoli e delle necropoli cividalesi se longobarde sono di armati, L'orefice di Gruppignano è principalmente un orefice, solamente un orefice. Ma anche a Brno vediamo che l'inumato è principalmente un lavoratore del ferro, principalmente un fabbro. Vediamo cosa ci racconta Poisdorf. Poisdorf, tomba 6, databile fra la fine del V e la prima metà del VI secolo, e ha riportato alla luce una serie di strumenti molto simili alla precedente. Pronti? Una lima d'arenaria gialla, un incudine in ferro, due martelli, un coltello curvo in ferro, una borchia in ferro, una serratura in ferro, due stampi di bronzo per produzione di fibule, fibule, una lima di ferro, un frammento di una pinza di ferro da fabbro, un paio di tenaglie di ferro, un acciarino, un morso, sempre di ferro, un paio di pinze di bronzo, una fibbia di ferro, un coltello di ferro, un pettine in osso, e l'umbone di uno scudo, di nuovo in ferro. Le conclusioni a cui arriva eh, Vasco La Salvia e i suoi colleghi riguardo a questi ritrovamenti, soprattutto paragonandoli ai ritrovamenti di altri metallurghi nell'Europa alto medievale barbarico germanica, è che all'arrivo dei Longobardi in Italia questi avessero raggiunto un livello di conoscenza tecnica nella lavorazione dei metalli che fosse condivisa all'interno della popolazione e che avesse degli apici tecnici. Parlando di Gruppignano noi abbiamo parlato di oreficeria, ma parlando di Poisdorf e di Brno abbiamo potuto parlare di metallurgia in senso lato e di lavorazione del ferro e di alcuni metalli più nobili, come il bronzo. Ecco che allora, voi avete visto le foto di queste tombe, noi vi mostriamo gli elementi che utilizziamo in ambito ricostruttivo durante i nostri eventi didattici, seguiteci nei prossimi mesi per scoprire dove saremo durante quest'anno, per spiegare al pubblico e per mostrare al pubblico come questi strumenti si utilizzassero. 
iniziamo da un elemento fondamentale che a Gruppignano non c'è ma che c'è a Poisdorf e a Burnon delle pinze pinze da fabbro guardate il meccanismo è elementare hm? ma molto funzionale permette con una pressione relativa che si esercita solo sulla parte bassa proprio grazie a questa forma eh, così affilata di trattenere degli elementi anche molto più pesanti delle pinze stesse queste pinze sono state ricostruite dai membri della FARA durante la nostra esperienza eh, presso il museo open air di Borstetten ehm, in Germania al confine con la Svizzera nei pressi di Basilea non lo definiamo un villaggio ma un museo open air e basta perché non ha eh, ricostruttori residenti eh, ha diverse strutture eh, Longhaus, Grubenhaus di epoche differenti del periodo germanico e, e lascia la didattica ai ricostruttori ospiti che vengono selezionati. Lì abbiamo conosciuto un ricostruttore con un'esperienza fabbrile e insieme a lui con la forgia del villaggio abbiamo ricostruito queste pinze che continuiamo a portare con noi a tutti i nostri eventi. Accanto a questo ovviamente c'è il martello. Se voi avete visto le foto presenti eh, nei cataloghi riferi riferite a Brno e Poisdorf, mentre appunto Gruppignano non mostra martelli, avrete notato una forma leggermente asimmetrica, in alcuni casi più affusolata da questo lato e con la zona di battitura più tozza. Questa non è una ricostruzione. Abbiamo trovato un vecchio martello da battidora eh, per la falce fienaia. Era quello che serviva quindi a tenere lo spessore affilato della falce fienaia. Ma le proporzioni, come vedete, sono più o meno quelle che trovate nelle foto che vi abbiamo mostrato. Ecco quindi che si presta benissimo, noi l'abbiamo testato eh, sia in ambito ricostruttivo in accampamento, quindi con i mantici alimentati a mano come li abbiamo attualmente nel villaggio, sia nella nostra sede col mantice elettrico ma sempre col carbone di legna e funziona splendidamente. Ecco che tutta questa tecnologia doveva essere condivisa all'interno della coinè germanica e longobarda nello specifico delle lavorazioni del metallo. Certo, accanto a queste lavorazioni per battitura dovevano essere presenti anche le lavorazioni per fusione. Abbiamo sentito nell'elenco eh, degli elementi trovati nelle tombe anche la presenza di stampi per fibule in bronzo. Questo è un crogiolo, un crogiolo moderno, ma rende l'idea delle proporzioni di quello che doveva essere un crogiolo dell'epoca. E questo invece è un non finito, lo avvicino. In questo elemento si vede benissimo la colatura grezza in bronzo, i canali di discesa e quella che poi sarebbe diventata una piccola fibula staff. Ecco, questa è la lavorazione dei metalli in epoca longobarda, la presenza di tombe privilegiate di lavoratori dei metalli, un'eccezione. Nessun altro... Eh, nessun'altra occupazione poteva permettersi di essere messa così in risalto nelle tombe a dimostrazione quindi che solo i lavoratori del metallo potevano permettersi uno status intermedio fra quanti non avevano corredo e quindi non erano longobardi, non erano uomini liberi e fra quanti invece erano guerrieri ma anche lavoratori del metallo ma se la questione della guerra era così importante le pinze le incudini, i crogioli, le fibule, erano veramente il filo rosso che univa i lavoratori del metallo e del ferro in particolare in epoca longobarda? Ovviamente no, e questo filo rosso era composto da chi produceva le armi, lance, scramasax, spade. Ci sono diversi video della fara dedicati alle lance, alle asce, agli scramasax, non ancora alle spade. Vi invito quindi a controllarli nella, eh, nella, nella playlist, più che altro per non riempirvi di bottoni qui in questo video, vi mettiamo solo uno, quello eh, sugli Scramasax, ma cercate anche gli altri. Però erano le spade l'apice del livello tecnologico dell'epoca. Passiamo un attimino a 
un reperto che non è materiale ma storiografico. Nello stesso saggio eh, di Vasco La Salvia si fa riferimento a un passaggio dell'Historia Longobardorum, in, palla, in, pass- in, in particolare eh, libro 1, 27, la, il termine del libro 1, è proprio l'ultima frase, che eh, riguardo al periodo di arrivo eh, di Alboino in Italia, all'essere succeduto a suo padre Audoino, all'essere molto noto nelle altre popolazioni come Bavari e Sassoni. Ricordatevi di questo aspetto per il prossimo video su Tolkien, di cui abbiamo anche una sorpresa legata a chi leggerà alcuni brani in inglese del professore inediti in Italia. Ecco, in questa parte, dicevamo, e tutto il discorso si conclude con Arma quoque precipia subeo fabbricata fuisse a multis ucusque narratur ovvero si narra ancora oggi da molti che sotto di lui furono fabbricati particolari tipi di armi. E quali erano queste armi così eccezionali? Certo il testo non ce lo dice, eh, possiamo intuire non fossero spade laser. L'apice, dicevamo, della cultura metallurgica longobarda era la spata, cioè la spada a due tagli. Quella che impugno ora è una spata non finita. Scusate, sto cercando di decidere da che lato mostrarvi meglio la lama. Questa è una spata non finita, dicevamo. Eh, anni fa abbiamo commissionato a un fabbro vicentino che conosciamo, eh, Matteo Ercole, eh, una copia di una lama pseudo-damascata. Pseudo-damascata fa riferimento a questi elementi decorativi della lama, che spero si intravedano, se non dovesse essere così, in una fase di post-produzione aggiungerò delle riprese ulteriori. decorativi che corrono lungo tutta la parte centrale della lama, in realtà decorativi non sono, hanno una funzione strutturale. Gli storici dell'Ottocento li chiamarono Damasco, con la memoria di una tecnica che nulla ha a che fare con queste lame, oggi si tende a definire in italiano pseudo Damasco, oppure, parlando della lama in generale in contesto anglofono, patterned welded blade. Cosa sono questi motivi, queste onde, che noi qui vediamo eh, come dei disegni, ma che nei musei troviamo invece scavate all'interno dell'acciaio. Questi motivi decorativi hanno un'origine, dicevamo, funzionale, che però, ricostruita nella sua realizzazione, indica quanto elevata fosse la capacità tecnica dei Longobardi, dei Merovingi, delle popolazioni germaniche in genere dell'epoca. Noi sappiamo che la conoscenza dei fabbri rispetto alla bontà dei metalli dell'epoca era empirica ovviamente, non c'erano né scuole né testi di riferimento. Si conosceva attraverso la pratica e i punti di origine del materiale che si andava a lavorare. Ecco che quindi il fabbro poteva avere a disposizione dei ferri più acciaiosi o meno acciaiosi. Ricordiamo che con estrema semplificazione la differenza fra un ferro e un acciaio è solo il diverso tenore di carbonio all'interno. Cioè un ferro con poco carbonio è ferro, un ferro arricchito di carbonio è acciaio. E l'aumento di questo tenore di carbonio determina delle capacità diverse del materiale da lavorare. L'acciaio è più duro, ma in quanto più duro anche più fragile, e il ferro è più morbido, ma in quanto più morbido ed elastico anche meno facile da affilare o meno efficiente nel mantenere l'affilatura. Cosa avevano quindi ottenuto i fabbri longobardi e non solo, i fabbri germanici in genere, che li aveva portati a produrre le migliori lame del periodo? Beh, la parte centrale della lama era realizzata da più fogli o strati di ferri più o meno acciaiosi. 
La differenza di colore che voi potete vedere in questi elementi, quelle che sembrano delle ondine, in realtà vuol dire che sono affiancati degli acciai o dei ferri più o meno duri. Nel momento in cui una lama del genere viene pulita in una, un acido, noi abbiamo usato, per una questione di ricostruzione storica, un acido debole, è aceto di vino. Hm? Eppure si vede questo pattern, questo disegno. Ecco che l'ossidazione è differente, quindi vediamo i diversi tipi di acciaio affiancati assieme. Però per, come mai sono così complessi? Beh, perché questi ferri venivano saldati assieme per battitura, ritorti e ripiegati. Se voi fate una treccia di due materiali diversi, prendete il pongo con due colori, la torcete e la martellate, avrete il risultato molto simile a quello che vedete su questa spada. Sul lato esterno, dove invece la decorazione, se vogliamo chiamarla così, ma adesso sappiamo che non è più una decorazione, non è presente, ecco che veniva saldato sempre per battitura un pezzo di ferro più acciaioso o di acciaio, in ogni caso il pezzo più duro a disposizione dalla fucina. Qual era il risultato? Beh, una splendida decorazione al centro, ma soprattutto un filo affilatissimo e duro all'esterno e un'anima elastica al centro che poteva assorbire gli urti. Ecco perché le spade germaniche dell'epoca erano il massimo della realizzazione tecnica metallurgica di quel periodo. Questa spata è un non finito, come vedete non è stata rifinita, è molto grossa, non è manicata. Eh, buona parte delle spate di prima generazione, soprattutto quelle che troviamo qui a Cividale, hanno delle erse organiche in legno, con al massimo un pomolo in bronzo, in ferro, addirittura in piombo in alcuni casi. Perché è un non finito? Beh, perché il fabbro a cui l'abbiamo chiesta, eh, spero che Matteo non si offenda, a un certo punto ci ha detto, eh, ragazzi ci sono troppe difficoltà in questa realizzazione con gli strumenti moderni che ho io oggi per potermi assicurare di fornirvi il prodotto che mi avete chiesto. Se siete d'accordo vi fornisco un non finito e noi abbiamo detto certo, tanto non serve per la didattica, mica per andare a fi far finta di ammazzarci, dove si vedono addirittura le difficoltà realizzative. Torno ad avvicinarmi a voi. Credo che qui si veda abbastanza bene la presenza di alcune crepe nella lama. Non sono errori determinati dall'irruenza del fabbro, è che il procedimento di saldatura per battitura, anche oggi con forgia propano, non è per nulla facile, ha messo in difficoltà anche una, una seconda fabbra a cui ci siamo rivolti, eh, bravissima che vi consiglio di seguire, eh, Path of Fire, credo che sia attualmente il nome della sua pagina, se no Face Forge, bravissima, però eh, è molto impegnata, ha molte cose da fare e questo tipo di lavorazione comporta talmente tanti errori che le ha richiesto degli anni per dirci a sua volta forse è il caso che lasciamo stare il progetto. Non che non sia fossero in grado nessuno dei due fabbri, ma i tempi e il numero degli errori diventava ancora al giorno d'oggi economicamente svantaggioso. Che dire, di fronte a tutto questo mi pare chiaro, e credo che sia chiaro anche a voi, come i fabbri e gli orefici, i lavoratori dei metalli in genere, fossero veramente l'apice della tecnologia longobarda. Se volete distanziarvi un po' dal dato archeologico e provare a entrare nella profonda tana del bianconiglio, me lo sentirete dire spesso questa espressione nei prossimi video, della continuità e del paragone mitico fra le figure dei fabbri che hanno anche a livello religioso e mitologico una peculiarità rispetto a qualsiasi altro artigiano, vi consiglio un libro che troverete in bibliografia eccezionale, un libro senza cui la fara non sarebbe mai esistita, pur col nostro approccio archeologico, materiale, eh, scientifico, eh, abbiamo bisogno ovviamente di un cuore umanistico pulsante che ci sproni a fare le cose. Ecco che uno dei battiti di questo cuore umanistico viene da Il Sacro Artefice di Paolo Galloni, Mitologie dei Fabbri Medievali, 
il sottotitolo vado a memoria, ma appunto trovate tutto in descrizione, è un bellissimo tomo che se si affianca in maniera speculare ed opposta ai tomi che troverete del già citato Vasco La Salvia. Se l'archeologo Vasco La Salvia si occupa dei dati materiali, dei dati tecnici, delle, dei confronti produttivi e artigianali, eh, Paolo Galloni si occupa in invece dei rapporti mitologici, degli archetipi che attraversano la narrazione della figura del fabbro nel mondo medievale, soprattutto in quello germanico. Se inizierete questo viaggio, vi assicuro che è un viaggio che non finirete mai. Bene, spero di avervi interessato, ci vediamo presto. Spero che il prossimo video sia quello già annunciato su Tolkien, ma se non dovesse essere così è solo perché ci stiamo lavorando più a lungo. E... Mandi!